Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi giornata numero 22 del nostro viaggio, la quarta del main event delle WSOP 2013, vi parleremo di Cristiano Blanco, turista per caso a Las Vegas dopo anni di professionismo ai tavoli. Degli orologi, questi sconosciuti nella città del peccato. Del nemico più pericoloso e insospettabile che possiate trovare in questa porzione di deserto del Nevada. Ma subito copertina dedicata alla grande giornata del poker italiano. Già perché nel primo dei due dei due in programma nel main event, il tricolore ha sventolato alto sopra il rio. Merito di uno scintillante Sergio Castelluccio, capace di concludere in quarta posizione assoluta nel chip count di fine giornata. Ma ad essersela cavata bene non è stato solo il 33enne avellinese che nella vita è grande appassionato di chitarre. Hanno fatto la voce grossa infatti anche Valterino Treccalichi, 274.000, Desiderio Boncioli, 210.000 chip e Max Pescatori, 199.000 chip. Dietro poi una ventina di italiani o giù di lì, compreso uno specialista di varianti come Dario Aliotto. Andiamo a sentire proprio da Aliotto, ma prima di lui da Castelluccio, come è andata la giornata. Dunque ho chiuso a 360.000 e durante la giornata sono stato per un bel po' di tempo chip leader anche, è stata una bella soddisfazione vedere il mio nome al numero uno del chip count oggi. E poi niente, il tavolo all'inizio era abbastanza bruttino, poi quelli più forti e fastidiosi tranne uno sono usciti per cui si è fatto abbastanza bello il tavolo però sono stato card dead per sei ore proprio tre livelli senza vedere nulla poi l'ultima mezz'ora mi sono ripreso un po da 300 sono riuscito a chiudere a 360 e ho fatto praticamente per 5 6 ore ho fatto sempre 300 330 340 di massi 300 330 300 330 tante volte no oggi non ho incontrato nessun giocatore noto né altri giocatori che conoscevo a parte Luca Pagano che poi è uscito sul finale lui eh, ho chiuso a 40.000 chips al contrario di ieri ho visto tante carte monster preflop mentre ieri non ho mai visto nulla e però con tutte queste carte nonostante tutto ho perso chips ho giocato tre all in dama dama asso dama kk asso dama e asso 10 dama donna, donna 8 li ho persi tutti ho perso 65.000 chips di EV ho chiuso a 40.000 partendo con 58 tutto sommato alla fine va, cioè, non mi dispiace il fatto di essere dentro perché comunque avendo perso tutti questi all in se fosse successo inizio giornata sarei fuori quindi alla fine posso essere soddisfatto della mia prestazione, un po' deluso da come è andata, però vabbè, se recuperiamo un poco di chiappa, tra virgolette, al day 3, dovrebbe andare bene. È il quarto day 3 che faccio, anche se non ho mai cacciato al main, e speriamo che a sto giro possa andare meglio, quindi cerchiamo di pensare positivo, perché altrimenti uno rischia di tiltare, quindi... Non va bene sicuramente, vediamo come va, spero di potervi dare buone notizie. Nella lista di italiani a caccia del titolo di campione del mondo non figura quest'anno il nome di Cristiano Blanco. Lo stallone italiano, famoso per il secondo posto nell'EPT di Dortmund 2007 che lo ha reso uno dei senatori del poker azzurro, ha infatti dato da qualche mese l'addio al Texas Hold'em giocato. Qualche torneino qui e là, il Blanco nazionale se lo farà ancora, sia chiaro. Ma Cristiano qui a Las Vegas è venuto essenzialmente per fare il turista e per raccontare ai nostri microfoni qualcosa in più circa le sue scelte di vita. 
sono a Vegas in vacanza per la prima volta in, in vita mia e devo dire che eh, me la sto anche godendo un, un po' di più eh, un, un annetto circa, un anno e mezzo che ho deciso di lasciare la mia eh, attività di pro faccio giocare quelli bravi che, eh, che magari otterranno grandissimi, grandissimi risultati io da un anno e mezzo oramai sono dietro una scrivania perché ho deciso di, di cambiare strada dopo ben 5 anni, quasi 6 di professionismo, di aerei, di tornei in giro per il mondo eh, conoscendo bene questo mondo avevo fiutato già 2-3 anni fa che il poker era in difficoltà in Italia e quindi di conseguenza anche le sponsorizzazioni che ne derivavano dal, dal poker io essendo uno di quei fortunati che viveva anche grazie a una sponsorizzazione avevo cercato una nuova, una nuova, una nuova strada e mi sono affiancato a tanti manager più esperti di me perché volevo cercare di apprendere da loro un po' come una spugna i vari Marco Trucco, Bufalini, anche Germano Martucci come poker manager cercavo di apprendere il più possibile da loro e negli ultimi due anni mi sono affacciato al mondo manageriale fin quando da diversi mesi oramai una multinazionale del gioco Global Click mi ha dato fiducia e mi ha dato diversi prodotti da, da curare, adesso da Londra gestisco una grande azienda di gaming, sto facendo esperienze magnifiche, sto crescendo anche a livello professionale questo mi dà davvero, davvero tanta tanta eh, contentezza e gioia, era un po' quello che cercavo. Spero di tornare in Italia eh, perché se magari eh, ci sarà l'opportunità non mi dispiacerebbe tornare in Italia, però per il momento sto bene, sto bene a Londra. Beh, in realtà non è stato difficilissimo eh, adattarmi a un lavoro vero perché io in realtà non nasco come giocatore, io eh, divento un giocatore, ho fatto il giornalista fino all'età di, di 27 anni e anzi in realtà la parentesi da giocatore è stata quella più dura alla quale mi sono dovuto eh, adattare quindi non è stato eh, particolarmente duro tornare a un, a un lavoro normale ma in realtà era quello che volevo quindi eh, non ho decisamente nessun eh, regret dicono, dicono in Inghilterra, dicono gli inglesi non ho assolutamente voglia di tornare indietro ovviamente guardando eh, le persone che giocano è sbagliato anche dire che, non, che io non voglia sedermi e lo farò però ecco, farlo con più rilassatezza, senza obblighi contrattuali, ma sedermi al tavolo solamente quando ho voglia, questa è una, è una delle cose che, che volevo, che cercavo e che grazie a Dio ho ottenuto. Negli alberghi casino di Las Vegas potete trovare davvero di tutto. D'altronde la logica in base alla quale sono costruiti è proprio questa. Offrire ai turisti qualsiasi cosa possano desiderare, in modo da tenerli quanto più possibile avvolti nelle loro spire, se capite cosa intendo dire. Per riuscire in questo intento però nei casinò non troverete mai una cosa. Tic tac, tic tac, hashtag at Vegas. È la tua ora, Jorit. Hashtag orologi. A Las Vegas, come tutti sanno, eh, nei casinò non ci sono orologi. Eh, lo scopo principale del casino è appunto quello di far perdere la cognizione del tempo a tutti i viandanti vegasiani che a quel punto diciamo, eh, si fermano ai tavoli spesso più del dovuto e combinando la cosa con i free drink eh, la casa spera sempre di reccare. Io orologi non ne porto, quindi a me la cosa cambia veramente poco. Appuntamenti a Vegas ne ho missati, non per la mancanza di orologi, che comunque per, per stare ai tavoli non ho bisogno di perdere la cognizione del tempo. D'accordo, Las Vegas in spagnolo sta per i pascoli o qualcosa del genere, ma non è che la zona intorno alla città sia poi caratterizzata da questa lussureggiante vegetazione. Per questo in Maxima Vegas il pesca ci parla oggi di un piccolo nemico che si rischia di trovare nel terreno arido di queste parti. A Las Vegas siamo nel deserto e eh, nelle rocce noi pensiamo di trovare magari gli scorpioni, invece quello che è più pericoloso a Las Vegas è un ragno che si chiama Brown Recluse. Se ti morde e se si aspetta più di un giorno, quindi eh, magari uno pensa che non sia nulla di grave, eh, può andare sempre peggio e eh, addirittura il Brown Recluse può portare all'amputazione di un arto. Quindi mi 
raccomando, attenti ai casinò e attenti al ragno Brown Recluse. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani per sognare assieme a noi un posto al tavolo finale del main event. See you tomorrow, guys!